Hey, bienvenidos a un nuevo tutorial basado en la intro de House of Dragon. Hoy hablaré de la iluminación, dado que es un factor clave en el resultado final. Podemos tener un modelo malo, con texturas malas y obtener un render más que aceptable si iluminamos bien nuestra escena. No voy a entrar en los diferentes métodos como iluminación de clave inversa o iluminación de tres puntos. Voy a explicar muy brevemente qué es la luz directa y la luz indirecta. Todos los materiales en la vida real reflejan la luz, unos más y otros menos. Tenemos un punto de luz, varios objetos y una cámara. Cuando la luz sale del emisor y llega a un objeto, dependiendo del material, parte de esa luz será reflejada hasta finalmente llegar al objetivo. Llamamos luz directa la luz que refleja un objeto directamente del emisor. Luz indirecta, por el contrario, es la que ha rebotado en más de una superficie. Contra más emisores contenga una escena, más cantidad de rayos tendrá que procesar Blender. Si analizamos la iluminación de la intro original, se hace evidente que todos los edificios están dentro de una cueva que tiene varios agujeros. La luz en los diferentes planos tiene también diferente orientación. Ya tenemos la referencia para comenzar a iluminar nuestra escena. Esta escena contiene parte de los elementos que he usado en mi proyecto, todos ellos en la colección City. Tenéis un link al archivo Blender en la descripción. ¿A qué hora entendéis eso de podemos tener un modelo malo? He creado varias colecciones añadiendo a cada una de ellas los diferentes tipos de luz y sin modificar ningún valor. Sky Texture y Fog de momento están vacías. Y Sunbeams contienen una luz de área. Y por último he preparado cuatro cámaras en distintos ángulos. Vamos a añadir una imagen HDRI. Yo he utilizado una de Polyheaven, Cloppenheim 6, Pure Sky, pero podéis utilizar la que queráis. Añadimos un nodo textura de entorno. Abrimos la imagen y lo conectamos. Con el nodo seleccionado pulsamos Control T, necesitamos Node Wrangle activo y ya podríamos rotar la textura en su eje Z. Ahora vamos a vincular nuestro sol a la imagen de entorno, así podremos rotar ambos a la vez. Vamos a la pestaña Propiedades de entorno, desplegamos Sun Position, seleccionamos Sun más HDRI Texture, seleccionamos nuestra imagen HDRI, seleccionamos la luz que hará de sol, pulsamos sobre Release Binding para desvincularlos y pulsamos sobre Sync Sun to Texture. Ahora si movemos el ratón nos aparece la imagen HDRI, con el ratón pulsamos sobre el sol y nuestro sol se vincula con la textura. Mi intención es comparar el resultado de los diferentes tipos de luz, pero no quiero estar moviendo y rotando las luces por separado, o si luego decido que quiero otro ángulo, así que voy a usar restricción de objetos. Desplegamos una colección, por ejemplo la de punto, seleccionamos la luz, vamos a restricción de objetos y añadimos copiar posición y copiar rotación. Desplegamos la colección de nuestro sol y lo seleccionamos en ambas restricciones. Ahora seleccionamos el resto de luces, menos el sol, y copiamos las dos restricciones en el resto de objetos. Volvemos a propiedades de entorno, y si rotamos el sol, el resto de luces lo acompañan. Queremos simular el interior de una cueva, que en esencia es lo mismo que la sombra de un árbol, por ejemplo. Así que vamos a empezar por lo más sencillo. Creamos un nuevo plano, seleccionamos también una de nuestras luces, pegamos ambas restricciones de nuevo y modificamos influencia de copiar posición, solo del nuevo plano. Escalamos. Ahora el plano bloquea toda la luz y queremos que haya partes que no la bloqueen. En la ventana editor de sombreado seleccionamos objeto Creamos un nuevo material, añadimos una textura de ruido, pulsamos control T y cambiamos las coordenadas a objeto. Conectamos FAC de la textura a un nodo rampa de color y color lo vamos a conectar al canal transparencia de nuestro material. Ahora las partes oscuras permiten pasar la luz y las blancas la bloquean. Cambiamos color base a negro, juntamos ambos puntos de rampa de color y cambiamos el detalle de la textura a 15. Si quisiéramos animar las sombras emulando las nubes por ejemplo, Podríamos cambiarla a 4D y crear un par de claves. También podríamos ponerle una imagen o vídeo con canal alfa en vez de la textura. Como ya tenemos nuestro HDRI sincronizado, podemos hacer transparente la escena. Y le damos, por ejemplo, un valor de 12,2 grados a la rotación de nuestro sol. 
renombramos el plano y el material a Shadow Gen 1 y menos Test 1 Point lo deshabilitamos junto con el resto de luces. Vamos a ver otro método bastante similar para crear sombras. Creamos una esfera UV de 40 metros de radio, la vinculamos a nuestro sol copiando solo la posición, le añadimos el material que hemos creado, lo duplicamos y renombramos como Shadow Gen 2, tanto el material como la esfera. Cambiamos la escala de la textura a 1 y le damos más potencia a la luz, como 10 megavatios. Con esta luz podemos controlar el desenfoque de los bordes de las sombras. Lo deshabilitamos, habilitamos Test 2, seleccionamos Spot y le cambiamos la potencia a 10 megavatios también. La luz de foco es similar a la de punto, pero podemos controlar también el radio y desenfoque de los bordes del cono. Deshabilitamos Test 2 Spot y habilitamos Test 3 Área. La potencia de este tipo de luz dependerá en gran medida del valor de dispersión, ya que contra menor ángulo, más concentra la luz. Podemos poner una potencia de 4 MW con una dispersión de 180 grados o podemos ponerle una potencia de 50.000 vatios con una dispersión de 14 grados. Este tipo de luz da mucho juego y podemos cambiar el radio de desenfoque con el valor tamaño. Deshabilitamos Test 3, habilitamos Test 4, le damos una fuerza de 50 y con ángulo podemos controlar el desenfoque, que lo pondremos a 0,4. Vamos a probar otra forma de iluminar la escena, eliminando la necesidad de tener una luz. Volvemos a World en Editor de Sombreado, movemos estos tres nodos aquí arriba y añadimos un nodo Cielo. Con los valores tamaño 0,25, intensidad 0,5, elevación 13 grados, altitud 10.000 metros y ozono 0. Para vincular la rotación del cielo vamos a crear un conductor de la rotación de nuestro sol a la de nuestro cielo. En la pestaña propiedades de entorno hacemos clic con el botón derecho sobre rotación y seleccionamos copiar como nuevo controlador. En el nodo cielo hacemos clic con el botón derecho sobre rotación y seleccionamos pegar controlador. Cualquier valor de rotación que le demos al sol también lo aplicará sobre el cielo. Muy bien, visto todo esto, ¿dónde está el aspecto que buscamos? Ahora mismo nuestro entorno está iluminando todos los objetos, ya que en realidad no hemos creado ningún objeto que haga de cueva. En el caso de usar imagen HDRI, podemos por ejemplo bajar la intensidad a nuestro fondo, de esa manera conseguimos un aspecto parecido, nunca a cero, y en caso de usar cielo, como también baja la intensidad de nuestra luz, podemos aumentar el valor de intensidad del sol. Lo vamos a dejar como antes y vamos a crear nuestra cueva. Deshabilitamos Shadows Gen 2, creamos una esfera geodésica, le damos 8 subdivisiones, un radio de 80 metros y la renombramos a Cave. Vamos a Modificadores, agregamos Desplazar, creamos una nueva textura, pulsamos sobre este icono o vamos a Texturas y seleccionamos Nubes en Tipo, 10 en tamaño y 3 niveles de profundidad. Volvemos a Modificadores, cambiamos Intensidad a 13, aplicamos el modificador y haciendo clic derecho en la vista 3D seleccionamos Sombrear Suave. Vamos a eliminar la geometría que no necesitamos, creamos un nuevo cubo, lo escalamos a 115, lo movemos en su eje Z hasta cubrir la parte inferior de Cave, añadimos un modificador booleana a Cave, seleccionamos el cubo y aplicamos el modificador. Ya no necesitamos el cubo, así que lo eliminamos. Ahora le añadimos dos materiales nuevos en propiedades de material, renombramos a Cave Black y Cave Transparent respectivamente y seleccionamos Cave Black. En editor de sombreado cambiamos color base a negro y ponemos a cero especularidad. Seleccionamos el segundo material y ponemos a cero el canal alfa. Entramos a modo de edición pulsando Tab sobre la vista 3D, seleccionamos todas las caras si no lo están ya y asignamos Cave Black a todas las caras. Seleccionamos el otro material, cambiamos de editor de sombreado a vista 3D, pulsamos cero en el teclado numérico para ir a la vista de cámara para tener un previo del resultado y nos situamos por aquí, ya que la luz viene de ese ángulo. Vamos a seleccionar algunas caras aleatoriamente y asignarles el material transparente. Este método tiene el inconveniente de tener que seleccionar las caras que serán transparentes a mano, pero por otro lado nos da control total sobre qué zonas vamos a eliminar. Se hace bastante tedioso acertar con las caras que hacer transparentes, pero hay varias formas para hacerlo más sencillo. De momento vamos a hacer todas las caras negras otra vez, salimos del modo de edición y desactivamos Cave. Creamos un nuevo cilindro, lo vinculamos a nuestro sol copiando ambas restricciones y le damos a influencia de copiar posición un valor de 0,55. Habilitamos Cave y escalamos el cilindro en el eje Z a 100. Ya tenemos una referencia para las caras transparentes. Otra referencia es ver el halo de luz, cosa que podemos hacer si creamos niebla. Para ello vamos a habilitar Tests Fog y pulsamos sobre su icono. Ahora creamos una esfera geodésica con un radio de 100 metros para que lo envuelva todo y en el eje Z le damos un valor de 6 metros. 
Seleccionamos objeto en el editor de sombreado, creamos un nuevo material y eliminamos BSDF principista. Siempre me pregunto el porqué de ese nombre. Añadimos un volumen principista, lo conectamos a volumen, le damos una densidad de 0,005 y una anisotropía de 0,1. Renombramos a Tests Fog, la esfera y el material, y ahora ya podemos ver el halo. El aspecto ha cambiado drásticamente y podemos asignar el material transparente a las caras que nos interesen con mayor facilidad. En la intro original no se ve en ningún momento ni el aspecto de la cueva ni los agujeros por donde entra la luz. Ahora mismo la esfera que contiene la niebla es mayor que la cueva, por lo que podemos ver la niebla del exterior iluminada por la luz. Para evitarlo solo tenemos que escalar la niebla para que esté dentro de la cueva. Ya tenemos algo con un aspecto bastante aceptable, hasta el punto que los modelos, siendo malos, pasan bastante desapercibidos. Podemos cambiar de cámara para ver los detalles. La niebla hace que perdamos mucho detalle, así que volvemos a editor de sombreado, reducimos densidad a 0,002 y le damos un tono ligeramente azulado al color. Queremos que se vean todos los objetos, que no estén tan oscuros. Hay varias opciones. Podemos modificar el material Cave Black reduciendo apenas el canal alfa a 0,99 por ejemplo. O podemos arrastrar y conectar una rampa de color, arrastramos FAC y conectamos a un ruido, pulsamos Control T y cambiamos de generado a objeto, cambiamos la escala de ruido a 0,2, detalle a 15, rugosidad a 0,575 y movemos los puntos de nuestra rampa, así creamos agujeros por toda la superficie y entra luz indirecta. O podemos deshabilitar la niebla, crear una copia de nuestra secuencia, habilitar la niebla solo en esa secuencia, activar solo indirecta a la colección Siri y procesar por separado los objetos y la niebla. Igual alguien piensa, ¿y para qué hemos creado el resto de luces si vamos a usar cielo? Pues bien, en el original han usado tanto luz de sol como luz de área o luz de foco. Depende del plano, usan una u otra. Y ahora vamos con la última parte, los rayos de sol. Un método muy interesante. Dado que la niebla nos quita definición, lo que haremos será crear la niebla solo en los rayos de luz, y es más sencillo de lo que parece. Habilitamos Sunbeams, seleccionamos Área.001, desactivamos las restricciones y pulsamos la barra del teclado numérico para hacer invisible el resto de objetos. El tamaño de nuestra luz es de un metro, y es cuadrada, así que escalamos a 2 metros en el eje X. Creamos un nuevo cubo de 2 metros, por ejemplo, lo renombramos a Sunbeams Fog, y le damos la mitad de su tamaño en el valor posición en su eje Z negativo. El cubo empieza justo donde está nuestra luz. Hacemos botón derecho y seleccionamos definir origen al cursor 3D. Y lo metemos en la colección Sunbeams. Creamos un nuevo plano de 2 metros. Le damos menos 0,2 en el eje Z de su posición. Le añadimos el material Shadows Gen 1 y lo duplicamos renombrándolo a Shadows Gen 3. Seleccionamos también Sunbeams Fog y área.001. En ese orden, pulsamos control P para emparentar y seleccionamos Objeto, Mantener Transformación. Ahora si escalamos en el eje Z, nuestro cubo y nuestro plano mantienen la posición. Y si la luz se mueve o rota, estos la seguirán. ¿Por qué no he usado en este caso restricciones? Porque estas omiten el punto de origen del objeto y queremos que mantengan la posición actual. Podemos activar de nuevo las restricciones a área.001 y reducimos influencia en copiar posición a 0.2. Le asignamos el material Tests Fog, duplicamos el material, lo renombramos a Sunbeams Fog y salimos del modo solo pulsando de nuevo la tecla barra en el teclado numérico. Vamos a escalar área.001 en el eje X a 25, en el eje Y a 12 y la movemos en modo local en el eje X hasta menos 16 aproximadamente, que abarque todos los objetos. Ahora escalamos Sunbeams Fog en el eje Z a 12 y vamos a cambiar en editor de sombreado en World a nuestra imagen HDRI. Seleccionamos Objeto, seleccionamos Sunbeams Fog y le cambiamos densidad a 0,006 y anisotropía a menos 0,05. Seleccionamos Shadows Gen 3, cambiamos escala de ruido a 4,1, rugosidad a 0,7 y detalle a 7,8. En rampa de color, el punto blanco en la posición 0,541, el negro en la posición 0,55 y ponemos a 0 especularidad. No vemos los halos porque la luz se dispersa a 180 grados, así que lo cambiamos a un grado. Podemos cambiar un poco nuestra cueva para que entre más luz de la imagen HDRI, 
0,475 en rugosidad y en rampa de color el blanco a 0,564 y el negro a 0,582. Esta es otra manera de iluminar. Mantenemos siempre el mismo ángulo de nuestro sol y podemos acercarla o alejarla de los objetos. Podemos iluminar la escena así o como he dicho antes podemos hacerlo por separado usando este método para añadir rayos de luz. Yo al final opté por activar Test Fog con una densidad muy baja con lo que no se aprecian los rayos de luz apenas, y en otra escena solo los rayos. Veámoslo rápidamente. Desactivamos Sunbeams, activamos Test Fog, cambiamos densidad a 0,006, volvemos a activar Cielo en Entorno, añadimos Cave a una nueva colección con el mismo nombre y activamos Solo en Directa. Creamos una copia de nuestra escena, deshabilitamos Test Fog, habilitamos Sunbeams, Activamos solo indirecta en Siri y ahora mismo, si procesamos, nos queda esto. Parece un buen resultado, pero los rayos de sol no me convencen. Demasiado fuertes. La razón, nuestro entorno. Como esta capa también está activo, también ilumina la niebla. Todavía no he encontrado una forma para poder hacer esto sin tener que procesar por separado las capas. Quizá alguien pueda iluminarme. Lo que he hecho ha sido desactivar Sin Sunbeams del proceso y procesar la escena. He desactivado tanto el HDRI como el cielo del entorno, dejando el fondo en negro. Y por separado con mis portátiles, he desactivado Sin Light del proceso y he procesado Sin Sunbeams. Espero que haya sido de ayuda. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere compartir algún método más eficaz, tanto iluminar este tipo de escenas como alguno de los pasos que he dado, comentadlo. En el próximo tutorial hablaré de la simulación de fluido con Flip Fluids y el método que he seguido para procesar todo de una sola vez.